हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चाणक्य अकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस दिस इज क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर बोर्ड एग्जाम क्लास एंड ड्यूरिंग द ईयर वी हैव टू बुक्स वन फ्लेमिंगो वन सेकेंड इज विस्टर्स विस्टर्स इज अ सप्लीमेंट्री रीडर for class 10 in the vistas we have eight chapters and in flamingo we have also eight chapters eight prose and six poems uh, today we are starting with the first uh, chapter name the last lesson here list of total chapter prose is in a uh, flamingo one the last lesson lost spring the water the red trap indigo poets and pancakes the interview going places okay uh, chapter number 1 the last lesson written by alphonse uh, dodet okay uh, about the author alphonse dodet uh, 1842 1897 his birth year, year 1840 and death year 1997 was a french novelist his french novelist and short story writer also the last lesson is set in the days of franco persian war in which which is uh, between 1870 to 1871 in which france was defeated by persia led by bismarck and Pr- prussia then consisted of what now are the nations of germany poland and parts of austria in this story the french district of al al alsace and lorraine have passed into prussian hands read the story to find out what effect this had on the at the school okay students uh इट इज़ अबाउट फ्रेंको प्रशियन वॉर में इस टाइम पे वेन फ्रांस वॉज डिफिटेड बाई प्रशिया प्रशिया मीन्स टूडे इज जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया उनके अंडर में आया था तो जर्मनी जो मेन जो बिगेस्ट कंट्री है इस तीन में से तो वो उनके अंडर में था देन वॉट इज द इफेक्ट इन फ्रांस और फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एंड जनरली एलेस कैन क्लोरिन और जब पर्शियन के हैंड्स में था तो तो उसकी इफेक्ट क्या क्या थी तो इट इज रिटर्न इन दिस स्टोरी द लास्ट लेसन सम फ्रेजेज आर गिवन हियर यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेज बिकॉज इन पेपर इन बोर्ड एग्जाम दैट यू हैव टू राइट इडियम्स एंड फ्रेजेज नियरली थ्री मार्क्स ईच देर विल बी गिवन ऑप्शन थ्री ऑप्शन एंड देन यू हैव टू चूज वन प्रॉपर आंसर in the great read of counted on thumb to at the ages in the unison a great vessel reproach ourselves with uh, six uh, phrases are here okay uh, from the starting i will read first then i will explain it i started for school very late that morning and was in a great dread of scolding especially because m hamel had said that he would question us on partic- participles and i did not know the first word about them for a moment i thought of running away and spending the day out of doors it was so warm so bright the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the swamil the persian soldiers were drilling it was all much more tempting than the rule for participles but i had the strength to resist and hurried off to school when i passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board for the last two years all our bad news had come from there the lost battles the draft the orders of the commanding officer and i thought 
to myself without stopping what can be matter now okay uh, in the first paragraph I started for school very late uh, this morning that was great read of scolding especially because Mr. Hamel had said that the word question uh, so on participles uh, so on that day uh, our narrator the author hai, wo school late ja rahe the, late that morning and was a great read of the scolding so dartha great read of scolding means jo scold karne wale the unko daatne wale the unke teacher who was his teacher m hamel and had said that why because he would question us on participle on that day he will ask a questions on participle when i did not know the first word about them and he did not anything about participle because he did not learn anything for a moment i thought of running away and spending the day out of the doors or because unhone pura din running away and spending the out of the doors ghar se bahar hi nikala tha pura din khelte rehte the that is why it was it was so warm so bright the birds were chirping at the edges of woods aur din kaisa tha it was so warm day and the so bright day the birds were chirping at the edges of the woods uh, jo birds se utne kil aawaz kar rahe the uh, and in the open field back of the so mill the persian soldiers were drilling and persian jo you were who other friends friends or persia ke beech usme persian ne wo war jeet liya tha isliye wo persian soldiers the already wahan chuke the इन द ओपन फील्ड बैक जो बैक था जो फील्ड था ओपन एरिया था वहाँ पे जो सो मिल के बाद इट वॉज सो मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल एंड इट इज़ वेरी बेड सर टेम्पटिंग फॉर द देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स द रूल्स है उससे भी खराब था उनके लिए बट आई हैड टू स्टैंड टू रजिस्ट एंड हरी डॉफ द स्कूल बट ही सेड आई हैड टू स्टैंड टू रजिस्ट मुझे इतनी स्ट्रेंथ चाहिए सब कुछ रजिस्ट करने के लिए सब कुछ रोकने के लिए एंड हरी डॉक्टर स्कूल मुझे स्कूल जल्दी जाना चाहिए वेन आई पास द टाउन हॉल देर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड वैन ही पास नियर द टाउन हॉल एंड देर वॉज अ बुलेटिन बोर्ड एवरी न्यूज कम फ्रॉम हियर एंड फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम दैर पिछले दो साल से जितनी भी बैड न्यूज थी वो कहीं से आ रही थी तो ये बुलेटिन बोर्ड से For lost battles, the trap, the orders of the commanding officer, जितने भी लो बैटल उन्होंने हारा जो जो ट्रैक था ऑर्डर था कमांडिंग ऑफिसर वट एवर कम्स फ्रॉम बुलेट इन बॉर्ड एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी मैटर नो एंड विदाउट स्टॉपिंग वो ही आज का क्वेश्चन टू हिम सेल्फ वॉट कैन बी मैटर नो अब क्या हो गया था बट ही डिडेंट स्टॉप द then as i hurried by as fast as i could go the blacksmith the watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called you after me don't go so fast bab you will get to your school in plenty of time i thought he was making fun of me and reached m hamel's little garden all out of breath now he is thinking that as then as i hurried jaise wo speed karne lage as fast as he could go the blacksmith and watcher who was there with their apprentice who was there with the helpers the reading bulletin jo pad rahe the and called after me mujhe bulaya and then he said they don't go so fast fast jane ki zarurat nahi you need not to go so fast in the school you will get to your school in plenty of time you will get more time in your school plenty of time ज़्यादा समय मिलने वाला आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड दे ही से थॉट दैट ये लोग मेरा मजाक करें फन ऑफ मी एंड रिस्ट एम हेमस लीटर गार्डन ऑल आउट ब्रीज और जल्दी हफ्ते हफ्ते वो वहाँ पहुँच गया मिस्टर हेमल मिस स्कूल में पहुँच चुके थे यूजअली स्कूल वैन बिगेन 
there was a great bustle which could he heard out in the street the opening and the closing of days lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better and the teachers great ruler rapping on the table but now it was all so still i had counted on the commotion to get to my desk without being seen but of course that day everything had to be as quiet as sunday morning through the window i saw my classmates already in their places and am hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm i had to open the door and go in before everybody you can imagine how i blushed and how frightened i was now usually generally on the usual day when the school began there was a great bustle there was a much sound the much more noises which could be heard in the street okay so street mein bhi sunai dete the bahar itna aawaz hota but the opening and the closing days lessons repeated in the union when the opening and the closing time pe generally zyada aawaz aati thi and the lessons repeated in the union and jo lessons the was start ho jate repeat ho jate the and in a very loud voice with our hands over our ears understand better and wo uh, with our hands unke haath se over our ears to understand better aur itni awaz ke apne kaan pe haath lagana means kaan band karne padte the unko and the teachers great ruler draping on the table and the teachers jo apne haath mein kya rakhte the ruler wo tap karte rehte the aur the table pe aur आवाज़ आती थी और वो डर जाते थे बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल बट नाउ ऑन द डे ऑल वॉज सो स्टिल दैट द क्वाइट एज जो यूजल डे में नहीं उतना था शांत था आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन एंड जनरली वो जैस लेट आते थे तब क्या करते थे तो जो उनका डेस्क था जहाँ बैठते थे किसी कोई देखे नहीं ऐसे वो चले जाते थे बट Of course, that day everything had to be as quiet as the Sunday morning. But on the day, everything is quiet as quiet as Sunday morning. Just like Sunday morning, no sound, no shower, no everything is quiet. How can he go through the window? He saw his classmates already in their places. They are already in their places. They already sat down, and I am Hamal walking and down this terrible iron ruler. Will keep up in your mind. Goom rahe the. I had to open the door and go before everybody. Now, only one option is for him. उनको जाना ही चाहिए था सबके सामने और बैठना पड़ेगा. You can imagine, he said. You can imagine how I blushed and how frightened was on that day. वो कितना डर रहा होगा. We can imagine. But nothing happened. M. Hamal saw me and said very kindly, "Go to your place quietly, little friends." we were beginning without you i jumped over the bench and sat down at my desk not till then when i had got a little over my fright did i see that our teacher had on his beautiful green coat his frilled shirt and little black silk cap embroidered okay uh, come back but nothing happened on that day nothing had happened am hamal so me and said just in a kindly in a just kind way in a gentle voice go to your place quickly jaldi se apne place pe baith jao little friends and what is the name of our author and our narrator friends we were beginning uh, without you means they are starting uh, without him i jumped over on the bench and sat down at my desk jaldi se wo apne place pe chale gaye not till then when i had got a little over my fright kab baithe jab unka jo dar tha wo usse overcome hua tab ja ke wo baith gaye did i see that our teacher had on his beautiful green coat us din pe generally unhone kya dekha unke teacher the jo jo beautiful green coat mein the then his frilled shirt and little black silk cap and all embroidered and that the never wore except on inspection on prize days generally teacher ye clothes kab pehn ke aate the 
ऑन द इंस्पेक्शन डे एंड द प्राइज डे होता है तभी यूजली बाकी नहीं पहन के आते थे तो दिस इज ऑल्सो ऑड फॉर हिम बिसाइड द होल स्कूल सीन सो स्ट्रेंज एंड सो सॉलम बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंच इज दैट वर ऑलवेज एम टी नाउ इसो जो बिसाइड्स मोर द होल स्कूल सेम स्टोर सेंस पूरी स्कूल आज स्टैंड लग रहा था कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उनको बट द थिंग दैट सरप्राइज जो मोस्ट ऑफ द सरप्राइज थिंग उनके लिए थी द मोस्ट ऑफ दिस द बैक बेंच इज थी वो कैसी होती थी एम टी थी बट टूडे द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स और विलेज पीपल जो थे वो भी वहाँ बैठे थे ओल्ड हर्ष विथ हीज थ्री कॉन्ड हेड द फॉर्म मेयर द फॉर्म पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स एवरीबडी लुकड सेट और सब लोग मेयर्स थे पोस्ट मास्टर सब गाँव के लोग वहाँ बैठे थे एंड एवरीबडी लुकड सेट देख रहे थे द हॉशर हैड ब्रॉड ओल्ड प्राइमर थम डेट द एजिस एंड ही हैड ओपन and his key knees with his great spectacles lying across the pages and everybody looked sad and hosher had dot and all primer wala and thumbed it at the edges and opened it with his knees is a great spectacles lying across the pages aur wahan pe wo padhne lage the kuch while i was wondering about it all m hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said my children this is the last lesson i shall give you the order has come from berlin to teach only in german schools alas uh, else elsick in lorraine the new master comes tomorrow this is your last french lesson i want you to be very attentive and uh in the wondering time when i he was wondering friends was wondering about it all m hamel mounted his chair and his same grave is gentle uh jo mr hamel the wo khade hue and in a gentle tone mein gentle voice mein aaye and used to me jab woh jo aaye the tab woh bole the woh hi tone mein and said my children this is the last lesson i shall give and he said to my dear children this is last lesson that i am giving you in uh, french language the order has come from berlin 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 it is a capital of germany jo prussia mane we have seen in uh, introduction prussia means austria bel uh, germany or jo places are near by for us milke prussia tha and what is order that now to teach only german in school so ab se school mein only german language hi padhai jayegi french nahi and which is the district of france alsace and lorraine the new master comes tomorrow and the your new school teacher the german teacher will come tomorrow and this is your last french lesson i want you to be very attentive this is last lesson in french what a thunder clap these words were to me oh the riches that was what they had put up the town hall now he jo unke liye ye thunder clap jaisa tha these words and the riches that was that they had put up the town hall town hall pe unhone kya lagaya unko pata chal gaya ki what is the matter now this is the matter my last french lesson why i hardly knew how to write i should never learn any more i must stop there then oh how sorry i was for not learning my lessons for seeking birds edges or going sliding on the sar my books that had seemed much a nuisance a while ago so heavy to carry my grammar and my history of the saints were old friends now that i couldn't give up and i am hamel too the idea that he was going away that i should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was now he thought my last lesson my last french lesson 
friends thought that this is my last friend lesson why he thought because he hardly knew how to write abhi abhi to unhone sikha tha ki kaise likhte hain i should never learn any more ab zyada nahi seekh sakta main i must stop there then mujhe ab band karna padega padhna oh how sorry i was for not learning lessons और न पढ़ने की मुझे कितनी अब सॉरी फील हो रही थी फॉर सिकिंग बर्ड से और गोइंग स्लाइडिंग इन द सास माय बुक्स अब याद आ रहा था कि क्या कि जो बर्ड्स के एक से वहाँ खेलता रहता था स्लाइडिंग जो करने के लिए गया था वो माय बुक्स अब तो बुक्स पढ़नी नहीं थी उन्होंने पढ़ा नहीं था इतना देट हैड सिम्ड सच न्यूसेंस वैले को ये बुक्स थी पहले उनके लिए सब कुछ न्यूसेंस लग रहा था अब वो अब क्या हो जो सो हैवी टू कैरी वो कैरी करने के लिए वो हैवी लग रही थी एंड माय ग्रामर मेरा जो ग्रामर में पढ़ रहा था माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स सेंट के बारे में जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी वो वर ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड गिव अप और अब सब कुछ मुझे वो जैसे ओल्ड फ्रेंड्स चले जाते थे वैसे अब गिव अप करना पड़ेगा बट आई कूडेंट गिव अप नहीं छोड़ सकता एंड एम हेमल टू वो भी नहीं छोड़ सकते द आइडिया देट ही वॉज गोइंग अवे गई आई शुड नेवर सी हिम अगेन एंड वो अब मैं उनको नहीं देख सका था वो आइडिया ही मुझे डरावना लग रहा था मेड मी फॉर गेट ऑल अबाउट द रूल ऑफ सेंट अब वो एम मिस्टर हेमर जो अब जा रहे हैं वो जाने का डर वही अब मैं उनके सारे जो रूलर और कहें कि वो जो कितने भी खराब थे वो सब कुछ भूल रहना चाहता हूँ पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन देट ही हैड पुट ऑन इज फाइन संडे क्लोथ इज एंड नाउ आई अंडरस्टैंड ए सेट पुअर मैन मीन्स जो हेमल है पुअर उनके लिए सॉरी फील हो रहा था इट वॉज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन और उनके जो लास्ट लेसन बढ़ा रहे थे वट इज़ ऑनर फॉर हिम दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथिज एंड ही केम इन हिज संडे क्लोथ इज इज ट्रेडिशनल ऑन द एम्ब्रॉयडरीड क्लोथ इज एंड नाउ आई इंडस्टूड अब मुझे पता चल गया था वो क्यों आए थे बिकॉज इट्स लास्ट लेसन फॉर हेम वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देर इन द बैक ऑफ द रूम it was because they were sorry too that they had not gone to school more it was their way of thinking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was their no more now he fills the head he thought why the old man of the village is was sitting here in the classroom because this is the last day for hamol and it is because they feel sorry for him and they had not gone to school more ab se jo wo hamol ab se school nahi aane wale the this is last day of school and it was their way of thinking the master is 40 years of faithful service और जो मिस्टर हेमल हैं वो स्कूल में 40 इयर्स से उनकी जो सर्विस है वो दे रहे थे एंड दे शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर नो मोर और कंट्री के लिए जो अपनी जो सर्विस थी अब से वो नहीं दे पा रहे हैं नहीं देने वाले थे इसलिए सब वो आए थे वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दीज आई हर्ड माई नेम कोल्ड इट वॉज माई टर्न टू री What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle although very loud and clear or one mis- without one mistake now jab ye soch rahe the iske bare mein sab kuch i heard my name called it was turned to recite ab unki bari thi padhne ki what would i not have given to be able to say dreadful rule ab jo jo participle ke rule the unko to pata hi nahi tha jo फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू एंड वेरी क्लियर एंड लाउड बोलना था सबके बीच में विदाउट वन मिस्टेक इट इज़ वेरी ऑल्सो ड्रेडफुल थिंग फॉर हिम बट आई गॉट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर उन्होंने पहला ही वर्ड मिक्स कर दिया और खड़े रहे होल्डिंग ऑन द माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग लुकअप और वही खड़े थे अपने डेस्क पे आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यूर लिटल फ्रेंड्स You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Ba, oh, I have plenty of time. I will learn it tomorrow." And now you see where we have come out. 
A. That is the great trouble with Alsek. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows up out there will have the right to say to you, How is it? You pretend to be frank men, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little friends. We have all the great deal of reproach ourselves with. Now, when I heard Mr. Amal to say me, ये जब सोच रहे थे तभी Mr. Amal उनके बोला, I will, I will not scold you. अब तुझे नहीं डांटूंगा, little friends. You must feel bad enough. तूने अभी तक मैंने तुझे बहुत बार डांट चुका था, वो इसलिए अब नहीं डांटूंगा. See how it is. So how it is. Every day we have said ourselves. Now, from today, we have to say ourselves. I have plenty of time. I will learn it tomorrow. मेरे पास बहुत टाइम है कल सीखूँगा. And now you see where we have come out. तो तो जहर जहर रोज ऐसा ही बोलता था. But अब देखो कि अब हम कहाँ हैं. A that is a great trouble with Alas. अब Alas के लिए Alas के लिए वो ही एक great trouble है कि कल करेंगे कल करेंगे. She puts off learning till tomorrow. एंड वो कल से सीखना वो बंद हो चुका है अब तो नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन अब से हम फ्रेंचमैन से प्रिटेंड करना है अब कि कैसे हम हैं सब कुछ एंड येट यू कैन नाई दर स्पीक नो राइट यू बट अब से आप फ्रेंचमैन तो हो लेकिन आप अपनी ओन लैंग्वेज नहीं बोल सकते ओके अब लिख नहीं सकते कुछ बट यू आर नॉट दी वर्स्ट आप इतने बुरे नहीं हो पुअर लिटल फ्रेंड्स वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ भी अब हमारी जो हमारी लाइफ है हमें उसे रिप्रोच करना है फिर से कुछ नया करना है योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी And I, I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Now what? Now your parents were very anxious, not anxious enough to have you learn. Of their parents, it ne anxious nahi honge agar tu padhe nahi. They preferred to put you to work on a farm at the mills. एंड दे प्रीफर्ड अब वो ही चाहेंगे दैट यू विल वर्क इन अ फार्म और एट द मिल्स को वो काम करेगा तो अब वही सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी बिकॉज दे नीड मोर मनी इसलिए तुझे अब नहीं पढ़ाएंगे मे बी वो एड आई और मैं अब क्या करूँगा आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो मुझे भी ब्लेम मैं भी ब्लेम करूँगा हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू द वाटर नाउ क्यों अब तू नहीं पढ़ सकेगा तो इसलिए तो वो मेरी भी, भी गलती कहीं कहीं की है मैंने Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? मैंने कई बार तुझे लेसन पढ़ाने के बजाय मेरे घर पे जो फार्म फ्लावर्स है उसे पानी देने के लिए नहीं बोला था And when I wanted to go fishing, did I not just give you holiday? और जब मैं फिशिंग के लिए जाता तब तुझे हॉलीडे भी देता था इसलिए भी वो मेरी भी गलती है कि तू नहीं पढ़ सका Then from one thing to another, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज saying that it was the most beautiful and now what the then the from one thing to another ek aur ek cheez hamel ab mujhe french language ke bare mein bol rahe the and saying that it was the most beautiful thing ki wo ek achhi thi okay uh, students here uh, it is a map of france france country ka map hai aap dekh sakte ho एंड नियर बाई कौन से कौन से कंट्री है तो स्पेन है यहाँ पे यर स्पेन बेस्के इंग्लिश चैनल जो सी है एंड हियर इट इज़ जर्मनी जर्मनी जो जर्मनी ने ये पर्शिया का पूरा जो एरिया है जर्मनी ने ये इतना एरिया जो फ्रांस का उन्होंने जीत लिया था उसमें अल्फिक एंड लॉरेंस जो प्रांत हैं प्लेसेज है जो प्रोविंसेस वो जीत चुके थे वो इसलिए वो उनके अंडर में था <coughs> the most beautiful thing in the world, which the French is the most beautiful uh, language in the world, according to Mr. Hamel, the clearest and the most logical that we must guard it among us and never forget it. 
और वो अच्छी इतनी हमारे बीच में जितनी भी लैंग्वेज है उसमें सबसे अच्छी बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेवड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज एज इट इज इफ दे हैड टू की टू देर प्रिजन देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीडर्स अवर लेसन आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट ऑल ही सेट सेंस सो इज ई सो इज ई आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली नाउ वो बोल रहे कि लो हमारी लैंग्वेज वो ईजी है द क्लियर इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड दैन द वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस इन नेवर हुई और फ्रेंच लैंग्वेज वो हमें उसके प्रोटेक्ट करना है नेवर फॉरगेट टू ईट बिकॉज वेन अ पीपल आर एंसलेव जब लोग किसी की गुलामी में हैं एंसलेव मीन्स गुलामी एज लॉन्ग एज दे होल्ड द फास्ट टू द लैंग्वेज एज और तब भी हमारी लैंग्वेज पर होल्ड होना चाहिए हमारी लैंग्वेज ही रखनी चाहिए एन वो प्रीजन में वो फिर भी वो लैंग्वेज बोलनी चाहिए देन ही ओपन द ग्रामर और ये बोल के वो उन्होंने क्या किया कि ग्रामर बुक ओपन की देन रीड अवर्स द लेसन वो लेसन पढ़ा एंड फ्रेंड्स वो समझ टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड फ्रेंड्स बोला कि मेरे को ये समझ सकता होगा कितने ऑल ही सेट सेम सो इज ई सो जी वो बोले यस आई थिंक ट्रू इट इज ऑल्सो इज ई दैट आई नेवर लिसन टू सो कर बिकॉज आई हैव नेवर लिसन इट केयरफुली दैट इज वाई आई फील ऑकवर्ड अबाउट इट एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरी थिंग विथ सो मच पेशेंस और बट हेमल ने भी इतना पेशेंस से कभी नहीं एक्सप्लेन किया था इट सेम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अर्स ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हर्ड्स एट द स्टोर और जो पर्सन था जो थे उन्होंने भी इतना पेशेंस के साथ कभी डिस्कस नहीं किया था इट सेम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अर्स ऑल द न्यू गोइंग अवे वो ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन जाने से पहले सब कुछ हमारे सामने देना चाहता था एंड टू पुट इट ऑल इन टू द हेड्स एट द वन स्ट्रोक और एक ही स्ट्रोक में सारी चीज़ें वो हमारे माइंड में डालना चाहते थे मैं समय सिखाना चाहते थे आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटर्न इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल सेक फ्रांस एल सेक दे लुकड लाइक लिटल फ्लैक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम hung from the road at the top of the desk you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was the only sound was the scratching of the pens over the paper once some bad beetles flew in but nobody paid any attention to them not even the littlest ones who worked right in the tracing their fish hooks as if that was french to on the roof that pigeons cooked very low and i thought to myself will they make them sing in german even the pigeons okay uh, after grammar topic is over we had a lesson in writing now lesson topic us writing me diya and that day mr hamel had new copies for us unke liye nayi copies nayi book pages laaye the रिटर्न इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड क्या लिखा था फ्रांस एल से फ्रांस एल से लिखा हुआ दे लुकड लाइक लिटल फ्लैक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर और दे कैसा लग रहा था जाने के फ्लैक्स घूम रहे वैसे फ्रांस के बाद द स्कूल रूम हंग्स फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ द डेस्क जो डेस्क थी वहाँ पे भी यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट दर एंड वो सब मान भी रहे थे कि सब से वर्क के लिए कैसे सेट हो चुके थे and how quiet it was and everything is quiet the only sound was the scratching of the pens over the paper but the only voice kiske voice thi ki jo pens jo chal rahi thi paper pe uska hi awaaz aa raha tha nothing else then once some bat beetles flew in but nobody paid attention kuch beetles flew ud rahe the classroom mein but nobody paid attention towards them not even the littlest one kisse ne bhi who worked right in the tracing their fish hooks as if there was french too sab kuch sab log attention de rahe the us pe to work diya hai us pe on tracing their flows on the roof the pigeons cook very low aur jo roof tha wahan pe pigeons awaaz kar rahe the low voice mein and i thought to myself wo soch rahe the will they make them sing in german 
वो सोच रहे थे कि आप पिजन भी जर्मन में लैंग्वेज में ही अब बोलेंगे अपनी से अपनी आवाज़ निकालेंगे इवन द पिजियंस पिजन्स को भी यही करना है वेन नेवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो हैमल सीटिंग मोशन लेस इन इज जे जब वो अपना जो वो राइटिंग कर रहे थे तब जब वो देखते थे हेमल को जो उनके टीचर थे वो सिटिंग मोशन लेस इन इज ट्रेन एंड ग्रेजिंग द फर्स्ट वन थिंग और देख रहे थे देन अनदर एक दूसरी सब चीज़ देख रहे थे एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुकड दैट द स्कूल रूम एंड ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड वन थिंग कि वो अपने स्कूल में जैसे पढ़ाए थे वो स्कूल कैसे था सब चीज़ कैप्चर करना चाहते फैंसी फॉर फोर्टी ईयर्स बिकॉज दे टॉट हीयर फॉर फोर्टी ईयर्स इट है इट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड बीन देर इन द सेम प्लेस विथ इज गार्डन आउट साइड द विंडो इन द क्लास ऑफ वहाँ से गार्डन से उन्होंने जो बनाया था वो भी वहाँ से वो देख रहे थे जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचिज हैड बीन वॉन स्मूथ द वॉलट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड दी होप वाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ हाउ इट इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन हिज रूम अबाउट पैकिंग द ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे एंड दिस पैराग्राफ द ओनली डेज एंड द बेंचेज जो भी बेंचेज एंड डेज दे हैव बिन वॉन द स्मूथ है द गार्डन था वहाँ वॉलट ट्रीज और टॉलर दैन एवरी थिंग एंड द होप वाइन इन द प्लान्टेड इम सेल्फ वाइन अबाउट द विंडोज और द रूफ जो होप वाइन जो था वो भी वो विंडो थी वहाँ पर रूफ तक आ चुका था ए मस्ट हैव द ब्रोकन हिज हार्ट रिलीफ और हेमल को पेन फील हो रहा था ये सब छोड़ने के लिए एंड फैंस है पुअर मैन टू ही अर इज सिस्टम मूविंग अबाउट द रूम अब पैकिंग द ट्रंक्स और सब कुछ पैक कर लिया था उन्होंने और दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे से उनको कंट्री छोड़नी थी उनको नेक्स्ट डे से बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट बट वो लास्ट लेसन जो पढ़ाने की उसको करेज थी तो वो तक तो बैठे थे वो आ रहे थे आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री जैसे राइटिंग खत्म हुआ तो हिस्ट्री का टॉपिक दिया गया एंड देन द बेबीज टेड द बा बी बो Bo down there the back of the room or Hosher had put his spectacles और जितने भी छोटे बच्चे थे वो आवाज़ कर रहे थे and वो जो क्लास था नीचे में and Hosher had put his spectacles and holding his primer in his both hand uh, spelled the letters with him you could see that he too was crying जो Hosher थे वो भी रो रहे थे वहाँ पर His voice trembled with emotions. उनके आवाज में emotion थे वो वो स्ट्रेम्बल कर रहा था एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ही वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई एंड वो फनी लगा जब उन्होंने बोला कि हम सब लोग कैसे हंसना भी चाहते थे और रड़ना भी चाहते हैं ए हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन वो मुझे कैसे याद रहेगा कि ये हमारा लास्ट लेसन है आफ्टर ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक ट्वेल्व जैसे 12 ओ क्लॉक हुआ टाइम देन दी ऑंग्लेस दैट दैट सेम मोमेंट द ट्रांस ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्राम ड्रीड और पर्शियंस वो वहाँ आ चुके थे साउंडेड अंडर अवर विंडो वो दिखाई दे रहे थे सोल्जर्स आवाज़ आ रही थी हेमल स्टूड अप खड़े हो चुके थे वेरी पेल हिज चेयर आई नेवर सो ही लुक लाइक सो टोल वो पहली बार खड़े देखे और लगे कि इतने बड़े वो वो हाइट वाले कब से थे माई फ्रेंड सेट and he said my friends i i i but something choked him i could not go on wo bol raha chahte the but stuck something aur chup ho chuke the then he returned to the blackboard took the piece of chalk and bearing with all his might he wrote as large as the could but wo bol nahi sakta to the blackboard pe unhone check liya chalk liya aur likha viva la france france french language mein kuch likha unhone viva la france then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture towards his hand school is dismissed you may go aur likha aur wo bola ki yes school is dismissed you can go now okay so unki jo french language towards jo apni emotions the 40 years wo padha the wo wo dikh rahi thi so dear students uh, this is um, the chapter number 1 
that you we have learnt it uh, i hope you have understand all the things and uh, if you have any doubt you can contact me you can ask me any queries okay thank you for watching